，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：虽然长得丑，但在以颜值为重的娱乐圈里，他还是很受欢迎的。为什么？当然，你在这个圈子里表现得越好，你就会得到越多的爱和关注。可如果长得一般，那他可能就直接失去了在娱乐圈生存下去的可能。尤其是最近几年，大家对于女明星的美貌也越来越严格了，这也让长相平凡的女明星在娱乐圈生存的难度加大。但也正是在这样的背景下，娱乐圈才有了这样一群女明星，不仅长相普通，有的甚至可以说是丑，平胸、龅牙、驴脸，各种造型几乎都有。但他们却能在这个以美女为主的娱乐圈中杀出一条血路，博得了无数的风头。这到底是什么？他们是如何在这个欣欣向荣的娱乐圈生存下来的？杨子，这两年几乎每次都会在营销号上盘点一下娱乐圈的四大将妹。作为九零后顶流明星之一的杨子，几乎都会在其中。而在众多女明星出席各大红毯的时候，衣冠楚楚的杨子总是很难在这些人中脱颖而出。这几年，杨子的红毯看起来单身，或者杨子怎么打扮都不好看的话题，一直给网友们留下了深刻的印象。即便是在五月三十日的芭莎晚会上，刚刚换了化妆师的杨子也逃不过网友们的考验。虽然有团队化妆师的原因，但也离不开杨子本人早前在观众心目中留下的一般少女印象。《家有儿女》刚拍完的时候，杨子小小年纪就对演艺圈产生了浓厚的兴趣。可当他兴奋地告诉宋丹丹自己想当演员的时候，对方却泼了他一盆冷水。确实，当时杨子才一十二岁，但是因为他整体的长相是可爱乖巧的，所以不仅脸圆圆的，皮肤也不是很白皙。按照当时的审美，他真的很难当演员。宋丹丹的话也不无道理。不过，虽然受到了业内前辈的打击，但杨子并没有放弃自己的梦想。既然不能在颜值上下功夫，那他就在演技上下功夫。之后，杨子开始拼命学习文化知识，终于在2010年成功考入北京电影学院。大学毕业后，杨子凭借出色的演技获得了众多导演的青睐，甚至通过抗战剧《保卫长沙》，香香这个角色又回到了观众的视野。或许是因为他出众的能力，不到两年时间，二十四岁的杨子就拿到了仙侠剧《青云志》中的陆雪琪一角。虽然在该剧播出后，杨子因为在剧中举止生硬，长相与原著中第一美女的形象不符，遭到不少观众吐槽。不过，《青云志》这部剧确实成功的为杨子打开了仙侠剧的大门。从此，杨子逐渐走红。凭借在多部剧中的精彩表现，她逐渐扭转了网友眼中的一般少女形象。香蜜沉沉烬如霜中的她天真烂漫、清纯可爱，而《白蛇传》中的造型古灵精怪、灵动洒脱。在现代剧《亲爱的，热爱的》中，她立马变身勇敢追爱的二次元少女，直求告白，让韩商演老爷子兴奋不已。渐渐的，杨子的颜值不再受到质疑，演技也得到了更多人的关注。作为新一代九零后女演员，她未来的成功之路才刚刚开始。零二，《肖战梦中的大海》再创流量转型新突破。凭借《梦中的大海》，肖战成功实现了流量型演员转型的重要一步。这部剧在猫眼热度和酷云收视上都取得了优异的成绩，同时位居全国频道收视榜首。此外，该剧的网络口碑也非常高，不少观众对肖战的表演给予了正面评价。作为一部年代剧，《梦中的大海》的剧情和角色设定非常贴近年轻人的喜好。剧中的肖春生是一个性格完美、情商高的大哥，他的忠诚、智慧和勇敢赢得了观众的喜爱。而肖战在剧中也表现出了一定的演技提升，台词、口音、人物塑造都得到了一定程度的认可。《梦中的大海》的火爆，肖战的成功转型，对其他流量型演员也有一定的启发。不少年轻演员开始尝试不同类型的作品，希望拓宽自己的演艺道路，提升演技。时代剧、现实题材、犯罪悬疑等曲目也成为他们转型的重要选择。总的来说，肖战在《梦幻之海》中的表现为他的转型打下了良好的基础，也为其他流量型演员提供了借鉴。这部剧的成功也说明时代剧、现实题材等曲目正在适应时代的变化，走向年轻化和多元化。时代的外壳。现实的内核。
，梦中的海不给观众机会，一次次打脸。肖战、李沁主演的古装剧《梦中的大海》已播到一半，热度持续爆发，每天都因为新的剧情而讨论的热火朝天。没有人会想到，它不受六月国产剧市场普遍冷淡的影响，在开播率低迷的情况下，即使在高考当天，也能拿下收视榜首。流媒体平台腾讯视频也频频收到成功报告，再次证明了《梦中的大海》用优秀的剧情留住了观众。然而，这部剧在各个平台的口碑却截然不同，各种吐槽点也是让人不忍直视。当然，现在的吐槽方式不仅仅局限于一帧一帧的截图来证明主角的颜值撑不住古装剧，太新了，有时候北京话不够地道，有时候道具太新，有时候画面太干净明亮，有时候演员太帅了。有时候烤瓷牙，烤瓷牙是谁？还有大院里的男生不够狂，够渣，够酷，还不如二十年前的剧。确实有一些经历过那个时代的观众来评判这部剧，比起那些没有经历过那些艰难岁月的年轻观众来说，似乎更有说服力。其实并不是，究竟什么是年龄感？是不是因为剧中的人物都要廉洁奉公？还是丑陋怪诞？生活在破败不堪的废墟中，衣不蔽体，吃不饱，这就是时代感。就好像网友们给剧照加了一层很有年代感的灰白滤镜，但是如果整部剧的滤镜真的灰成这样，看着就没那么刺激了，也不会让人有身临其境的感觉。在历史的潮流中看到了希望，那么演员去演绎如何努力去实现自己的理想，就不会那么真实了。从目前来看，剧情合格，观众满意，但一些自媒体大 V 的批评和嘲讽如火如荼。作为看过这部剧的观众，同时也是古装题材的粉丝，我觉得这部剧是一部非常新的古装剧，不同于以往的古装剧，有那个时代的印记，但同时也满足了当下的主流价值观。用网友的话说，是比较适合小宝宝体质的古装剧，剧情节奏比较欢快，没有想象中的苦涩。同时也没有回避那个时代的苦难，没有用血腥的仇人来套观众，也没有多个女人争一个男人的低级女赛来留住观众，不抹杀人性、亲情、友情、爱情、事业、理想、现实的真实善恶。台词贯穿全剧，你可能不相信，但到目前为止已经播出了一十八集，成功走到一起的三对情侣分别是肖春生和何红玲、陈红军和叶放、黑子和赵小慧。至此，除了配角有一段贵宾不准看的性爱戏外，另外两对规模最大的情侣都是靠肩牵手。不过，这些剧情也能让观众欲罢不能。一句话总结，你永远不知道编剧接下来的剧情安排会是怎样的反转。极易翻车的预告片，分分钟扇观众耳光。当你以为两兄弟要分手时，下一秒又和好；当你以为主角要出轨的时候，下一秒就解决了。唯一让人意外的是。二倍速根本赶不上编剧反转的速度，根本没有给观众留下机会。当你因为预告片开始批判剧中人物的时候，你终于发现黑暗的是你，打开上帝视角的是你。目前只有剧中人物丰满，才能让观众追上他们。编剧为每个角色都设置了不同的外貌，不仅有主角肖春生、叶国华、佟小梅、何红玲、陈红军、叶芳、齐天、肖燕秋等。还有黑子、段雷、孟金柱、钱阿毛等，因为是配角，所以没有化妆。他们每个人都有不平凡的成长环境和家庭背景，让他们每个人都有不同的处境和人生选择。虽然打上了时代爱情的标签，但剧情却远远超出了表面的情节。没有主旋律的说教，但是人物的厚重、故事的深度、台词的高低，在普通的剧情中都能看出来。随意抽出叶芳等两个角色，清醒的在世间，仿佛从现代穿越回来，给每个角色的判决都极其准确。编剧设计，他说，肖春生是一个喜欢背负别人的人，不管别人接受与否，这是他的优点，也会成为他的缺点。他指出，看似高傲，实则是快的何红玲，徘徊在肖春生和叶国华之间，都想得到理想中的纯洁爱情，却被现实打败，不得不去抢叶国华的饭碗。可在观众看来，他预料到了所有人的结局，却看不清眼前这个陈红军根本不是一个值得托付的人。最让人惊喜的角色是肖春生参军后重组的 F 四，观众以为是一个无足轻重的路人甲，前阿毛，却给观众好好上了一课。如果说叶放在世上是清醒的，那么低调笨拙的前阿毛就是哲学大师，只是他隐藏的太深了。
，谁能不被他那句“月亮没有错，错的是容不得他”照耀的人震撼？他开导过萧春生两次，一次是和好朋友叶国华，一次是和何红玲。萧春生因为叶国华取消了精英班体能比赛中的五公里负重越野，而受到了战友们的质疑，因为这不是萧春生擅长的项目。肖春生说服身为排长的叶国华加入这个项目，与战友们公平竞争，以阻止大家议论纷纷。眼前的威风，何红玲不明白为什么肖春生选择了最难的路，而不是叶国华容易的路。前阿猫不仅提醒了肖春生，也提醒了现实中的普通我们：我们和我们的童年玩伴受到许多因素的影响，我们的关系很好，但他们未必是志同道合的人。如果我们的心不一致，我们就注定要分开。何红玲和肖春生的关系，就像前阿猫说的，有些人走着走着就散架了，不要强求。小人物不缺深度，前阿猫就像拿着古一夜的复制品，台词有深度，有高度，有广度。他们演的明明是古装剧，却反映了现实中的我们。年代剧只是他创作背景的外壳，内核不只是爱情，而是现实主义。梦中的大海绝对值得一看。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。